Gracias por seguir con nosotros. Fue declarado en alerta roja el estado de El Espinal en Colombia tras derrumbe en una plaza de toros durante la celebración de una feria. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos muestra las impresionantes imágenes en el resumen internacional. Al menos cuatro personas han perdido la vida y centenares están heridos, diseminadas en varios centros de salud. La tragedia que ocurrió la tarde del domingo dejó al menos a 300 personas heridas y entre los muertos a un bebé de 14 meses. El estado del Espinal fue declarado en alerta roja para atender el desplome de las gradas de la Plaza de Toros. La policía de Sudáfrica investiga la muerte de al menos 21 menores de edad que fueron hallados muertos en una discoteca en un barrio marginal en la ciudad de East London, en la provincia de Cabo Oriental, en el sureste del país. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años y se desconoce la causa de los fallecimientos. El ministro de la policía aseguró que se llevarán muestras de los cuerpos a laboratorios de toxicología en Ciudad del Cabo para un análisis más avanzado. Este lunes, Francia ha instado a que Irán y Venezuela puedan volver al mercado petrolero y solicitó que los países que abastecen el mercado internacional de petróleo aumenten su producción de forma excepcional. El objetivo del gobierno presidido por Emmanuel Macron sería poner freno al alza desmesurada que han experimentado los precios de los combustibles en los últimos meses. Los líderes de los países del G7 anunciaron nuevas sanciones contra Rusia y llamaron a la unidad del grupo en el primer día de una cumbre que se celebra en Alemania, ampliamente consagrada a la guerra en Ucrania. A propósito, los líderes del G7 que están reunidos en la cumbre en el sur de Alemania se burlaron de algunas fotos del presidente ruso Vladimir Putin, donde aparece con pecho descubierto y bromearon sobre si sí sacar una similar. Los líderes de las mayores potencias económicas occidentales, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, se encuentran reunidos durante tres días en el Castillo Bávaro del Maut. Por tercer día consecutivo, los defensores del derecho al aborto se movilizaron para protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular lo que muchos consideran un derecho adquirido desde hace casi 50 años. Según el Informe Mundial sobre Drogas del 2022, publicado este lunes por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, 21,5 millones de personas consumieron cocaína en 2020, es decir, el 0,4% de la población mundial entre 15 y 64 años. La pandemia de la COVID-19 supuso un parón momentáneo en una tendencia al alza que había elevado el número de consumidores entre 2010 y 2020, un aumento que se explica en parte por el crecimiento de la población mundial. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.